ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ പേഷ്യൻസിൽ പലരെയും അവർ അറിയാതെ തന്നെ നിശബ്ദമായി മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാനമായ പ്രതിഭാസമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പലരെയും നമുക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് ഈ പ്രതിഭാസം കണ്ടുപിടിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതായ ഒരു വീഡിയോയും നമ്മുടെ സമൂഹ ഉദ്യമത്തിന് ഞാൻ തുനിഞ്ഞത് ബൈദവേ എൻ്റെ പേര് ഷാജി ജോർജ് അമേരിക്കയിൽ ഒക്ലഹോമ സിറ്റിയിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം വർഷങ്ങളായി റെസ്പിറ്റോറി കെയർ പ്രാക്ടീഷണറായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നൂറുകണക്കിന് കോവിഡ് പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത മെഡിക്കൽ ടീമിന്റെയും എനിക്ക് ലഭിച്ച പല മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് മെഡിക്കൽ ജേർണൽസ് നിന്ന് ലഭിച്ചതായ വിവരങ്ങൾ മറ്റ് ന്യൂസുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതായ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസുമായും എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവയുടെ കമ്പനികളിൽ ഞാൻ ഷെയർ ഹോൾഡറുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ഇതോടൊപ്പം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സായി ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ സുപരിചിതമായിട്ടുണ്ട് അതായത് കൂടി കൂടി വരുന്ന പനി ഡ്രൈ കോഫ് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ചിലർക്ക് ഡയറിയ സ്റ്റോമക്ക് അപ്സെറ്റ് ഭക്ഷണത്തിന് രുചിയില്ലായ്മ മണം സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരിക ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സീസണൽ അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ കോൾഡോ ഒക്കെ വരുന്നതായ അവസരത്തിൽ ചുമ പനിയൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നാം സംശയിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണോ എന്നൊരു ഭീതി നമ്മളിലൊക്കെയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും അതെ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന പോലെ നിശ്ചയമായും നമുക്കൊരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഈ ടെസ്റ്റുകളിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുമോ ഉത്തരം ഇതാണ് ഒരിക്കലുമില്ല ഈ പറയുന്നതായ ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ നൂറ് ശതമാനവും ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്ന് ഒരു കമ്പനിയും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഫോൾസ് നെഗറ്റീവും മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഫോൾസ് പോസിറ്റീവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആന്ന് കണ്ടു എന്നാൽ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവരിൽ കണ്ടില്ല വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് കണ്ടു പല ആളുകൾക്ക് നെഗറ്റീവായി കണ്ടവരെ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പോസിറ്റീവായി കണ്ടതായ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നതായ ലക്ഷണങ്ങൾ നാം വരുമ്പോൾ നാം വളരെ ജാഗര ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായി മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആകപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ പലരെയും കോവിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയപ്പോൾ 
അവരെ അമ്പരപ്പിച്ചതായ ഒരു വസ്തുത കോവിഡിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാതെ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലാണ് ഈ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെയും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വന്നതെങ്കിലും അവരിൽ നല്ല ഒരു ശതമാനത്തിനും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പിന്നീട് അവരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ഈ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായ മെഡിക്കൽ ടീമിനെ അമ്പരപ്പിച്ചതായ ഒരു വസ്തുത ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ആരംഭ സ്റ്റേജിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ ശ്വാസ തടസ്സമോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ളതായ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായി കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതായ അനേക ആളുകൾ നാം കടയിൽ പോകുമ്പോഴും വെളിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരുവിധമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കാത്ത അതായത് എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതായ ആളുകളെ അവർക്ക് പലപ്പോഴും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അധികാരികൾ നമ്മളെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അത് ഒരു കാരണവശാലും നാം അതിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കരുത് നിശ്ചയമായും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും അതുപോലെ അവർ പറയുന്നതായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നാം പാലിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഹൈപ്പോക്സിയ സൈലന്റ് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്നിവ നന്നായി മനസ്സിലാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്കായി ഞാൻ അല്പമായി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ടിഷ്യൂ ലെവലിൽ ഓക്സിജൻ എത്താതിരിക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതായ വസ്തുത ഇതിന് ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്നോ ലോ ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേഷൻ എന്നോ ഓക്സിജൻ സ്റ്റാർവേഷനോ എന്നൊക്കെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതായ നിമോണിയ ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷനിലേക്കാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ഇത് ഈ നിമോണിയ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ലങ്സിനെ ആക്രമിക്കുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ അതായത് ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെവല് വളരെ കുറയുന്നു ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പേഷ്യൻസിന് അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ളതായ റെസ്പിറ്റോറി ഡിസ്ട്രസ്സും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ ബ്ലഡിലെ ഈ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ പതിയെ 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 താണതാണ് അവര് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ശ്വാസമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ട് വളരെ അതികഠിനമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു ഈ അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സൈലന്റ് കില്ലർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സാധാരണയായി നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സിലുള്ള എയർ സാക്സിൽ അതായത് ആൽവിയോളസിൽ പസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫ്ലൂയിഡുകളോ ഒക്കെ നിറയുന്നതായ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ആ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായി അല്പമായി ശ്വാസം മുട്ടലോ ചെറിയ പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിന് വേദനയോ ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സുപ്രധാന വസ്തുത ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളതായ കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ വരുന്നതായ പേഷ്യൻസിന് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ ശ്വാസ തടസ്സമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസ്വസ്ഥകളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായതായി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടിട്ടില്ല ഏതാണ്ടൊരു പല അനേക രോഗികളെ നോക്കിയതായ മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അവർ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു കളിപ്പിക്കാം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരാള് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇപ്രകാരമാണ് അവരുടെ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ച് ദ ഡോൺ സീം സ്റ്റാർഡ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇപ്രകാരം അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വന്ന അവർ കണ്ടതായ പേഷ്യൻസിന് ഓക്സിജന് ഉള്ളതായ ഒരു ആർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഉള്ളതായ പ്രയാസം ഓക്സിജന് വേണ്ടി അവരെങ്ങനെ സ്റ്റാർവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അവർ കണ്ടില്ല ദ മേ ബി എ ലേറ്റ് ബിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് അവർ അല്പം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും പേഷ്യൻസ് ബട്ട് ദ ആർ നോട്ട് സ്ട്രഗ്ലിങ് ഫോർ ബ്രത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് എ ഹോൾ ബഞ്ച് ഓഫ് ദീസ് പേഷ്യൻസ് റിയലി ഹാവ് ലോ ഓക്സിജൻ ബട്ട് ദർ ലങ്സ് ഡോൺ ലുക്ക് ഓൾ ദാറ്റ് ബാക്ക് 
അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞതായ പേഷ്യൻസിന്റെ എല്ലാം ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് വളരെ ലോ ലെവലിൽ കണ്ടു ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ എന്നാൽ അവരെ അവരുടെ ലങ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിലുള്ളതായ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളോ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദീസ് പേഷ്യൻസ് സീം ടു ബി ഏബിൾ ടു ബ്രീത്ത് ജസ്റ്റ് ഫൈൻ ബട്ട് ദർ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഈസ് വെരി ലോ പുറമെ നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രയാസമില്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് എന്നാൽ അവരുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ വളരെ കുറഞ്ഞ് ഇരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാകുന്നതായ നിമോണിയായിക്ക് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ളതായ ശ്വാസ തടസ്സവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓക്സിജൻ ലെവൽ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെയായിരിക്കും എന്നാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ അവരുടെ വിഷമഘട്ടത്തിൽ നാം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് അവർക്ക് അധികഠനമായ ശ്വാസ തടസ്സം നേരിടുമ്പോൾ നാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായ ഈ ഓക്സിജൻ ലെവല് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയായിരിക്കും ഈ കോവിഡ് പേഷ്യൻസിന് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ളതായ ശ്വാസ തടസ്സവും ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് താണു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ഓരോരുത്തരും അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതായ ഒരു മാറ്റമാണ് വളരെ വിഷമഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് നാം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേരുക ആ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ മോശമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും തന്മൂലമാണ് പല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസും ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മരണമടഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്ത നാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ വ്യത്യാസം ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലരെയും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നിശ്ചയമായും സാധിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിലുള്ള ആൽവിയോളായി പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ ഒരു വസ്തുവാണ് സർഫാക്ടന്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സർഫാക്ടന്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലങ് സെൽസിനെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നത് അപ്രകാരം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ലങ്സിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ഫ്ലൂയിഡ് നിറയുകയും തുടർന്ന് അത് എ ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നതായ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസിന്റെ ലങ് സെൽസിനെ കൊറോണ വൈറസ് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എ ആർ ഡി എസ് അഥവാ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറ്റോറി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും ഈ അവസ്ഥാവിശേഷം കണ്ടുപിടിക്കുവാനായി നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് അത് അക്യൂട്ട് ഓൺസെറ്റ് ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും അതായത് ഏതാനും ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായത് എന്നതുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേത് അക്യൂട്ട് ഓൺസെറ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഈ പേഷ്യൻസിന് എല്ലാം തന്നെ റെസ്പിറ്റോറി ഫെയിലിയർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അഥവാ ശ്വാസ തടസ്സം ശ്വാസം വിടാനുള്ളതായ പ്രയാസം അത് മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയിരിക്കരുത് അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കൊണ്ടോ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഉള്ളതായ റെസ്പിറ്റോറി ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കരുത് മൂന്നാമത്തേത് ഹൈപ്പോക്സിയ ഈ പേഷ്യൻസിന് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ആ പി എഫ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പി എഫ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു നമ്പർ ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് മൈൽഡ് ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ സിവിയർ ആണോ ഇവരുടെ ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നാലാമത്തേത് 
നാം അവരുടെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ ബൈലാറ്ററൽ ഒപ്പാസിറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അതായത് അവരുടെ രണ്ട് ലെങ്സിലും ഇടത്തിലും ഇടത്തുവശത്തുള്ള ലങ്സും വലത്തുവശത്തുള്ള ലങ്സും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒപ്പാസിറ്റി കണ്ടിരിക്കണം നോർമലായി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തന്നെ കറുത്തിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ എ ആർ ഡി എസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് അവരുടെ ലങ്സിൽ സിവിയർ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ള ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ അവരുടെ ലങ്സിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ അവസരത്തിൽ ലങ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ലങ്സിലുള്ളതായ ആൽവിയോറൽ ആൽവിയോളർ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വളരെ നേർമമായ ഒരു ഒരു വാളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സെൽ വാളിനെ അത് ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആക്കും അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലെയിം ആകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാതെ അതിനകത്ത് പസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡോ ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാതെ വരികയും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കൂടി നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അത് വളരെ വെള്ളയായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻ്റ് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു എക്സ്റേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക അത് മാത്രവുമല്ല ഈ അവസരത്തിൽ പതോളജി ലാബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ അവരെ ഡി എ ഡി അഥവാ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ആൽവിയോളർ ഡാമേജ് എന്നായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എ ആർ ഡി എസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും മിക്കവാറും സിവിയറായി വളരെ സിവിയർ കേസിൽ വരുന്നതായ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്റേയും ഇതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റായി വൈറ്റ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും അവർക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഓരോ ദിവസവും ചെക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അതിനുള്ളതായ സംവിധാനം ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്സിൽ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവരുടെ മുറിയിലുള്ളതായ മോണിറ്ററിൽ അവരുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിയാലോ ഉള്ളതായ പ്രോബ് വഴി സാച്ചുറേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാൽ ഹാൻഡ് ഹെൽഡായിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ പ്രോബ് കടിപ്പിച്ചിട്ട് ചൂണ്ട് വിരലിലോ ഏതെങ്കിലും വിരൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ മെഷീനുമായിട്ട് കടിപ്പിച്ചാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലങ്സ് ശരിയായ വണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവലിനെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ പൾസോക്സിമീറ്ററിനുള്ളതായ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ് നാം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോ ഡോക്ടർസ് ഓഫീസിലോ പോകാതെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് പോലും എടുക്കാതെ ഈ ചെറിയ ഡിവൈസിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഉപകരണം വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ ഗ്രോസറി സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ഫാർമസികളിൽ ഓൺലൈനിൽ ഇത് അവൈലബിളാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡോളർ മുതൽ ആയിരത്തിലധികം വിലയുള്ളതായ പൾസോക്സിമീറ്റർ ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഫിംഗറിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിലോ ഏതെങ്കിലും ഫിംഗറിൽ ഇത് കടുപ്പിക്കുക ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ അമർത്തുക അല്പ നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ്ങുകൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും ഒന്ന് ഹാർട്ട് റേറ്റും മറ്റത് നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ പെർസെൻറ്റേജുമാണ് 
നിങ്ങളുടെ കൈ തണുത്തിരുന്നാലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നെയിൽ പോളിഷ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നീളമുള്ള നഖമുണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിൻ്റെ കയ്യിലോ ഇത് സാധാരണയായി വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യം ഇത് ഒരു നോൺ ഇൻവേസീവ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആയിരിക്കയില്ല നമുക്ക് നൽകുന്നത് എക്സാക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് എടുത്ത് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഈ നോൺ ഇൻവേസീവ് ഡിവൈസ് വഴി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ബേസ് ലൈൻ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഒരു കിട്ടുക നമുക്ക് അസുഖമുണ്ടോ ലങ്സിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ ലങ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സിവിയറായി വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപകരണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ ക്വാറൻറ്റീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉപകരണം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്യാ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും അത് കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഡോ വൈദ്യസഹായം തേടുവാനും കഴിയുന്നതായ ഒരു ചെറിയ ഉപകരണം മാത്രമാണിത് ഇത് വളരെ ആളുകളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും അസുഖത്തിന് ഇത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തത് വഴി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആയ ആളുകൾക്ക് തന്നെ അവർ ദിനം പ്രതി അത് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വേഴ്സ് ആകാതെ അവരെ അവരെ പലരെയും സഹായിച്ചതായി പലരുടെയും ടെസ്റ്റമണികൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ രോഗിയാകുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തുന്നു ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നടത്തിയ ടെസ്റ്റുകൾ നെഗറ്റീവായി വരുന്നു നിങ്ങൾ ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഭവനത്തിലെത്തിയാലും നിങ്ങൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ പോകരുത് ഓരോ ദിവസവും ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും തുടർന്ന് എന്തൊക്കെയാണോ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോക്ടറെ പോയി നിങ്ങൾ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വിവരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയോ ആ തുറന്നുള്ളതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാരം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ക്വാറൻറ്റീൻ കോവിഡ് എന്നീ പദങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും വളരെ സുപരിചിതങ്ങളായ പദങ്ങളാണ് ലോക ജനതയെ മുഴുവൻ തന്നെ ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ തലമുറയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ഓർക്കുന്നില്ല ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യൻ എത്ര നിസാരനാണെന്നും അവൻ്റെ കഴിവുകൾ എത്രമാത്രം ആണെന്നും നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇടയാക്കി അതുമാത്രമല്ല നാം വളരെ ഭീതിയോടെ വിഷമത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റെവിടെ നിന്നും യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കാതെ ഭീതിപ്പെടുന്നതായ അവസരത്തിൽ മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥമായി ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം നൽകുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതും നാം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും എത്രയോ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ അഥവാ ഒരു ദിവസം മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടതായ ഈ ശരീരത്തെ നാം രോഗങ്ങൾ വരാതെയും മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെയും എത്രയോ കാര്യമായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി നാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ മരണശേഷം നമ്മുടെ ആത്മാവ് അഥവാ അത് നിത്യതയിൽ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമോ നരകത്തിലായിരിക്കുമോ ചിലവഴിക്കുക എന്നത് 
അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവനോടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ഈ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്രയും സമയം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമുള്ളതായ എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ബി കെയർഫുൾ സ്റ്റേ സേഫ് ഗോഡ് ബ്ലസ് ബൈ